Всем привет! Сегодня мы посмотрим выступление Эллисон Чейнс с песней Natural на их акустическом концерте. Проанализируем некоторые особенности вокала Лейна Стейли. Это, в принципе, одна из э, моих любимейших песен на все времена. Давайте посмотрим. Лейн Стейли абсолютно мастерски владел резонансом своего голоса. Его голос один из самых свободных голосов, которых я когда-либо слышал, и во многом это связано с тем, что он мастерски, он мастерски формирует гласные звуки. Если я немного перемотаю, будет заметно. Обратите внимание, когда он поет «Уи», он не растягивает и сам по себе достаточно узкий звук в такой горизонтальной улыбке. Если, если бы он начал это делать, то звук был бы очень плоским и приплюснутым, но он формирует и даже такой узкий звук достаточно объемно и во многом за счет того, что он не использует горизонтальную такую позицию, а использует скорее больше вертикальную, то есть... И поет на улыбке. И такое вертикальное формирование гласных звуков без вот горизонтального натягивания звука в улыбке, оно позволяет голосу раскрываться максимально свободно и максимально резонансно. И это, в свою очередь, делает голос летящим и свободным. И... Он поет эту витиеватую партию, и мы, ну, отчетливо слышно, как легко голос у него просто выливается из-за того, что он резонирует максимально эффективно. Также Лейн использует большое количество тванга в голосе. Это делает его звук достаточно ярким, интенсивным и сфокусированным. И благодаря тому, что он очень качественно формирует все свои гласные звуки, при использовании твенга он сохраняет, голос сохраняет объемность. Здесь мы тоже можем очень наглядно увидеть и услышать, что он не артикулирует, он не использует особо артикуляторы, губы, мышцы лица для того, чтобы получить звук У. Вся работа выполняется благодаря корню языка и настройке мягкого неба. И именно потому, что звуки формируются благодаря корню языка и мягкому небу, мы получаем максимально эффективный резонанс и максимально свободный летящий голос. То же самое со звуком А. Он практически не открывает рот. Вот, посмотрите еще раз. Формирует звук именно языком и нем. Пускает челюсть. И это как раз-таки тоже позволяет звуку сохранить объем и свое качество. Если бы мы растягивали или артикулировали бы «а» при помощи челюсти, на то звук бы разлетелся, он бы стал очень плоским, в то же время это сделало бы его 
очень гнусавым, и ну, было бы неудобно петь, и слушалось бы не, не очень, мне кажется, хорошо. А эффективное формирование гласных происходит без, без активной артикуляции. Почему, как мне кажется, в этом голосе столько магии? Потому что он очень, он идеально сбалансирован. Это, ну, один из самых, самых удачно сбалансированных голосов из тех, что я знаю. Он не использует ничего лишнего. То есть его звук формируется именно правильными мышечными усилиями. То есть у, у, у него работает дыхание, у него работает твенг, он формирует э, гласные идеально, добавляет дисторшн, тванг, все, но он не перенапрягается, он поет свободно, и как раз таки он поет легко, потому что делает это ну, чертовски правильно. То есть э, в его голосовом аппарате я вижу ноль лишней работы. Все настолько четко слажено, лишний раз никакого лишнего движения, все происходит именно и работает именно то, что должно Никакой внешней работы вы не увидите, чтобы Лейн там как-то пыжился или пытался что-то изобразить, или... Это внутренняя работа, и в этом кайф и сложность вокала в том, что, по сути, процессы, которые происходят, они, ну, они особо незаметны, они незаметны так же, как у пианистов или у гитаристов. Но именно правильные настройки, правильный баланс голоса позволяет, позволяет получать нам идеально резонирующий свободный звук без каких-то понтов и надстроек, каких-то пыжений. В этом плане, конечно... Лейн Стейли это просто мастер. Какие выводы можно сделать из этого видео? Какие уроки можно извлечь из вокала Лейна Стейли в данной конкретной песне? Вокал, открытый, резонирующий голос – это результат баланса. Это не мышцы, которые вы накачиваете, не штанга, которую ты поднимаешь там своей гор гортанью или опорой, или чем еще угодно. Это именно точная настройка и точный баланс. И Лейн Стейли – один из совершенно потрясающих образцов сбалансированного голоса. И именно этот баланс позволяет ему не растрачивать энергию в какой-то борьбе со своим голосом или в попытке спеть что-то, что у него не получается. И его энергия максимально сосредоточена на смысле, на содержании его музыки. И этот превосходный баланс позволяет ему освободить место внутри головы, не думать о том, как поведет голос себя в той или иной ситуации, не сражаться с собственным голосом, а просто петь, петь песню и быть полностью сфокусированным на смысле того, что ты делаешь, на смысле музыки, на настроении, на посыле песни.
Как раз таки для этого стоит учиться петь, чтобы выражать себя в музыке, чтобы рассказывать о чем-то в своих песнях. Конкретно на примере исполнения этой песни по балансу мы можем выделить следующие элементы. Во-первых, формирование гласных звуков не артикуляционным аппаратом, не губами ротовой мышцы и кончиком языка и челюсти, а внутри корнем языка и мягким небом. Во-вторых, вместо пения на улыбке и выстраивания звуков горизонтально, мы их формируем наоборот вертикально. Даже звук И, который по сути бы провоцировал бы нас улыбаться во весь рот. И -и 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 -и. Именно эта настройка вертикальная, она позволяет максимально сбалансировать резонанс в сторону микста от таких болтовых крикливых звуков.